हेलो माय डियर फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर एंड लीगल इश्यूज आई एम एडवोकेट वनीता प्रेजेंट हियर विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जूस स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल एल स्टूडेंट्स और एल एल स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस द एनालिटिकल स्कूल और जो जेरमी बैंथम है जो उनके फर्स्ट प्रोपोनेंट थे एक्सपोनेंट थे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था कि स्कूल्स जो है उनमें कौन कौन से जो है स्कूल हम डिस्कस करेंगे और कौन से उनमें एक्सपोनेंट्स हैं लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर जेरमी बैंथम जेरमी बैंथम जो है वो एनालिटिकल स्कूल से जुड़े हुए हैं आप ये कह सकते हो कि जेरमी बैंथम ही वो इंसान है जिसने जूरिस्पोडेंस को एक नई दिशा दी आप ये कह सकते हो कि जेरेमी बैंथम की वजह से ही जो पॉजिटिविज्म थ्योरी है वो निकल कर आई आप ये भी कह सकते हो कि जेरेमी बैंथम की वजह से ही यूटिलिटेरिज्म यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी थी वो निकल कर आई चलो आज हम थोड़ा सा जेरेमी बैंथम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा क्या जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जेरेमी बैंथम के रिगार्डिंग वो सब हम आज डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जेरेमी बैंथम है वो फादर ऑफ जूरिस्टूडेंट्स बोला जाता है और ये फादर ऑफ जूरिस्टूडेंस ही नहीं ये रियल फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्टूडेंस भी कहा जाता है नॉर्मली जब एनालिटिकल जूरिस्टूडेंस की बात आती है तो जॉन आस्टिन का नाम लिया जाता है लेकिन एक्चुअल में जो एनालिटिकल जूरिस्टूडेंस का जो डेवलपमेंट हुआ जो उनकी शुरुआत हुई वो जेरमी बैंथम के द्वारा ही हुई जेरमी बैंथम का जो टाइम पीरियड था वो सेवनटीन से लेकर एटीन था और इन्होंने जो बुक लिखी थी लिमिट्स ऑफ जूरिस प्रोडेंस डिफाइंड वो बुक जो है 1945 में पब्लिश हुई उसके बाद जो जूरिस प्रोडेंस के नए आम निकल कर आने लगे तो ये एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होगा आपका यूजीसी नेट का उसके अंदर क्या है जेरेमी बंथम का टाइम पीरियड तो मेरे हिसाब से नहीं पूछते लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द रियल फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस प्रोडेंस दैट इज जेरेमी बैंथम लिमिट्स ऑफ जूरिस प्रोडेंस डिफाइन जो है किसकी बुक है जेरेमी बैंथम की है अब हम डिस्कस करते हैं इनकी थ्योरी के बारे में कि इनकी क्या थ्योरी थी एनालिटिकल जूरिस प्रोडेंस के रिगार्डिंग ये क्या समझते थे कि कौन सी जो है एनालिटिकल जूरिस प्रोडेंस है बैंथम की जो थ्योरी थी वो तीन कंसेप्ट को कंटेन करती थी फर्स्ट इज सॉवरनिटी यानी कि सॉवरन कमांड और सेंक्शन कि सॉवरन तो जो मेन हैड है किसी भी स्टेट का किसी भी कंट्री का जो देश को चला रहा है वो क्या है सोवरन है यानी कि वो किसी की अधीन नहीं है अपने दम पर ही फैसले लेता है और सेकंड है कमांड कमांड मतलब उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करना और सेंक्शन है लागू करवाने के लिए कुछ पनिशमेंट्स कुछ पाबंदियां लगाना क्योंकि सोवरन इसलिए माना गया क्योंकि ये जो जूरिस्पोडेंस का जो उद्भव हुआ वो इंग्लैंड में हुआ था जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि जो एनालिटिकल स्कूल को जो ऑस्ट्रियन स्कूल और इंग्लिश स्कूल भी बोला जाता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि जूरिस्पोडेंस का जो जन्म हुआ उद्भव हुआ वो यूके में हुआ यूनाइटेड किंगडम में हुआ इंग्लैंड में हुआ वहाँ पर स्टार्टिंग से ही सॉवरेंटी थी कि वहाँ जो है किसी प्रकार का किसी गुलामी के अंदर वो नहीं रहे तो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सॉवरन बोला गया जो जेरेमी बैंथम थे वो इस बात में विश्वास करते थे कि जो लो है उसको पूरी तरह से कॉडिफिकेशन उसकी हो सकती है कॉडिफिकेशन का मतलब है स्टैचूट को पास करना रिटर्न फॉर्म में पास करना कोडिफाई करना लिख के उसको पब्लिश करना नोटिफाइड करना जैसे हमारे देश में लॉज पास किए जाते हैं जेरेमी बैंथम जो थे वो सोवरन के द्वारा बनाए गए कानून को ही मानते थे उनके अकॉर्डिंग जो जज मेड लॉ है जो अब जजमेंट्स आ जाते हैं डिसीजन आ जाते हैं और डिसीजन के बेस पे जो लॉ बनता है या डिसीजन को ही लॉ मान लिया जाता है जेरेमी बैंथम जो है उस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थे तो जेरेमी बैंथम किस थ्योरी पे विश्वास रखते थे पहला सोवरन फिर कमांड फिर सेंक्शन और ये जो विश्वास है ये जो नस्टिन भी रखते थे फिर जेरेमी बैंथम ये कहते थे कि जो लॉ है उसको पूरी तरह से कॉडिफाइड किया जा सकता है तीसरी चीज़ जेरेमी बैंथम जो है वो जज मेड लॉ जो जजमेंट्स होते हैं उनके बनाए हुए लॉ पर विश्वास नहीं रखते थे फोर्थ चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जेरेमी बैंथम की वो है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है यूटिलिटी यूटिलिटी का मतलब है कि जो लॉ बने वो यूटिलाइज होना चाहिए ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए कि आपने बना दिया और किसी को सिर्फ दुख ही दुख दे रहा है पेन ही पेन दे रहा है तो आपका जो लॉ है वो पेन और प्लीजर के प्रिंसिपल पर होना चाहिए तो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के अंदर पेन और पे जो प्लीजर है उसके प्रिंसिपल को जेरेमी बैंथम ने माना जेरेमी बैंथम के अकॉर्डिंग जो है 
पॉजिटिव लॉ के अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए पॉजिटिव लॉ का मतलब जो सोवरन के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसमें जो है पेन और प्लेजर का जब प्रिंसिपल होगा तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल को भी जेरेमी बेंथम ने बताया क्योंकि पेन और प्लेजर के बेस पर जो अगर लॉ बनेगा कि किस लॉ के द्वारा जो पब्लिक है वो खुश है या सोसाइटी खुश है या नहीं है तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी जेरेमी बेंथम ने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो लॉ होता है वो लोगों की खुशी के हिसाब से होना चाहिए उसके बाद जेरेमी बेंथम ने प्रमोट किया इंडिविजुअल प्लेजर जेरेमी बेंथम ने व्यक्ति हर एक व्यक्ति की जो खुशी है उसको बढ़ावा दिया और पेन कम करने की बात कही उनका ये मानना था कि जो भी लो आता है सोसाइटी में पब्लिक के लिए जो लो आएगा वो लो ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उस लो से खुश हो और जो दुख है यानी कि जो तकलीफ़ें हैं उनकी मात्रा कम होती जाए कि लो जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए जेरेमी बेंथम इस चीज़ पे विश्वास रखते थे उन्होंने किसके डेवलपमेंट पे काफ़ी विशेष तौर पे दबाव दिया यानी कि काफ़ी प्रेशर किया लीगल पॉजिटिविज्म कि जो सरकार यानी कि लो जो बनेगा वो लीगल लेवल पर जो पॉजिटिविज्म है जो लो की जो फॉर्म है वो सोवरन के द्वारा तैयार होनी चाहिए लिबरलिज्म होनी चाहिए उसमें आज़ादी के भी उसमें कुछ कंसेप्ट होने चाहिए लिबरल लॉ होना चाहिए कि जैसे समाज की कंडीशन चल रही है लॉ उसी प्रकार का होना चाहिए जेंडर और सेक्शुअल सेक्शुअलिटी को भी इक्वल राइट देना चाहिए जेरेमी बेंथम वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जेंडर और सेक्सुअलिटी जेंडर जो लिंग होता है सेक्सुअलिटी मतलब जो आ, लोगों के बीच में जो भाव है सेक्स के बेस पे जेंडर के बेस पे उस चीज़ को दूर किया जाए और दोनों को इक्वल राइट्स इक्वल प्रिंसिपल ऑफ राइट्स का आ, जो है डेवलपमेंट किया जाए तो वो यही मानते थे वो ये भी मानते थे कि जो पॉजिटिव थ्योरी होती है वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट होती है जैसे नेचुरल लॉ में पुराने ग्रंथों में होता था कि अगर किसी ने चोरी की तो वो पाप में माना जाता था वो फिर उसका रीज़न पूछा जाता था कि किस वजह से चोरी की और उसी के हिसाब से जो नेचुरल लो डेवलप हुआ था कि जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो लो माने जाते थे उसको नेचुरल लो बोला गया तो जेरेमी बेंथम ने कहा जो पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लो है वो बिल्कुल ही जो नेचुरल लो है उसके अपोज है फिर इसके बारे में जेरेमी बेंथम के जो एनालिटिकल जो स्कूल है उनके बारे में सर जॉन सालमन ने ये बात कही थी कि जो ये जूरिस्पोर्डेंस है एनालिटिकल जूरिस्पोर्डेंस है पॉजिटिविज्म जो थ्योरी है जो यूटिलिटेरियरिज्म जो थ्योरी है जेरेमी बेंथम की वो सिस्टमेटिक जूरिस्पोर्डेंस है सिस्टमेटिक का मतलब देखो सोवरन कोई कम लो पास करेगा उस पर कुछ पनिशमेंट्स लगाएगा पावन तेल लगाएगा तो क्या एक सिस्टमाइज वे में होगा तो सिस्टमाइज जूरिस्पोर्डेंस इसे बोला गया सी के एल ने इसे इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव का मतलब है कि फॉलो करना ही पड़ेगा लो बन गया उसको फॉलो करोगे ही करोगे इम्पेरेटिव का मतलब है आदेश की पालना करना तो इम्पेरेटिव जूरिस्पोर्डेंस की बात कही ऐसा नहीं है कि जेरेमी बेंथम ने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट ही था यानी कि वही प्रिवेल हुआ था उसका भी काफ़ी क्रिटिसिजम हुआ उसका क्रिटिसिजम किस बेस पे हुआ सबसे पहले जो क्रिटिसिजम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिसिजम था वो था ऑस्टिन का ऑस्टिन ने ये कहा कि साइंस ऑफ जूरी स्टूडेंट्स की कोई जरूरत नहीं है जैसे जेरेमी बेंथम ने कहा कि कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ होनी चाहिए साइंटिफिक लेवल पर साइंटिफिक का मतलब था कि उस लॉ को पेन और प्लीजर यूटिलिटेरियरिज्म खुशी के माहौल पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के हिसाब से लागू होना चाहिए तो कहते हैं कि ऑस्टिन ने यह बात कही कि साइंस की कोई जरूरत नहीं है जो लॉ बन गया उससे ये नहीं देखा जाएगा कि पब्लिक खुश है या नहीं है जो लॉ है वो लॉ जो है सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बना है तो इसलिए साइंस का वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है दूसरी चीज़ ये बात कही गई कि लीगल सिस्टम के बारे में जेरेमी बेंथम ने कोई भी जिक्र नहीं किया उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लीगल सिस्टम है वो किस तरीके से रन होगा किस प्रकार से अथॉरिटी आएगी क्या उसका तरीका होगा क्या प्रोसीजर होगा कुछ भी नहीं बताया तो लीगल सिस्टम का यहाँ पर लैक है कमी है विदाउट सेंक्शन ऑफ लॉ जेरेमी बेंथम के जो लॉ थे उसमें सेंक्शन तो जरूर था लेकिन वो पेन और प्लीजर पर डिपेंड कर रहा था यूटिलिटेरियरिज्म पर थ्योरी पर डिपेंड कर रहा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रहा था उनके अकॉर्डिंग सेंक्शन तो होना चाहिए जेरेमी बेंथम के हिसाब से लेकिन उसमें पेन और प्लीजर खुशी भी देखी जानी चाहिए लोगों की पब्लिक की लेकिन ऑस्टिन ने कहा कि बिना सेंक्शन के कोई लो हो ही नहीं सकता यह भी रियलिटी है कि जब तक कोई लो पास हो रहा है अगर उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है तो उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं होगी तो जेरेमी बेंथम का ओवरऑल जो है वो इतने से पेज में एक ही पेज में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इसके बाद जेरेमी बेंथम के कंसेप्ट से कुछ भी नहीं है जो निकलने वाला है मेन क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल किसने दिया डॉक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसकी दी हुई है बेंथम ने क्या क्या प्रिंसिपल रखे पेन और प्लेजर किसने बताया लिमिट ऑ
सी के एल एन ने उसे बोला था इम्पेरेटिव जूस प्रोडेंस और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिजम किसने किया ऑस्टिन ने किया ऑस्टिन ने किस बेस पे किया कि साइंस ऑफ जूस प्रोडेंस जरूरी नहीं है और लीगल सिस्टम की जो कोई बात ही नहीं की जेरम भाई बैंथम में और बिना सेंक्शन के कोई लो नहीं हो सकता तो इतना कंसेप्ट है जेरमी बैंथम के बारे में इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं होगा डिटेल में आपको दस दस पेज भरे हुए मिलेंगे बुक्स में मिलेंगे लेकिन मेन कंक्लूजन इतना ही है तो लैपटॉप का मेरे को इशू था तो मुझे लगा क्यों ना मैं टू द पॉइंट ही करवाऊँ और वैसे भी जूरिस प्रोडेंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट होगा तो आगे से भी मैं ऐसे ही करूँगी कि जब पी भी बनेगी तो वो सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स में बनेगी और उसके बेस पर सारी स्टडी कवर करवाई जाएगी आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा अभी तक मेरे पास लैपटॉप का इशू चल ही रहा है तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि जूर स्टूडेंट सिर्फ एक समझने का सब्जेक्ट है इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हमारे लिए लर्न करना इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मेन पॉइंट्स हमें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में डाला है अगर आपके पास वो फीड किया हुआ है तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करके आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आपका आज का वीडियो जो वीडियो जो है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो एल या एल के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनके लिए जो जो का सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है हाँ हम थोड़ा सा धीरे जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या है धीरे धीरे करने से ही हम कामयाबी तक पहुंच पाते हैं जैसे आपने खरगोश और कछुए की जो कहानी सुनी होगी उसमें खरगोश तेजी से चलता है फिर वो एकदम से रेस्ट करके सो जाता है और कछुआ धीमी चाल से भी कामयाब हो जाता है तो हमें भी कछुए की चाल से चलना है और हमें कामयाबी तक पहुँचना है चाहे कैसे भी पहुँचे जरूरी नहीं है कि हमें खरगोश की तरह दौड़ लगा ही जाना है हम कछुए की तरह धीरे धीरे भी चल सकते हैं और कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है तो आप उसके लिए भी थोड़े से प्रिकॉशंस जो हैं वो लीजिए सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए मास्क का यूज़ कीजिए और हैंड वॉश जो है बार बार करते रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग